തൊപ്പിയിട്ട് ഒരാളും കൊന്തയിട്ട് ഒരാളും കാവിയെടുത്ത് ഒരാളെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ വെറുതെ ഇട്ടാൽ വൈറലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇതിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ ഇവന്റെ അച്ഛനുമായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഉപഭാവം കൊണ്ട് അവൻ എന്റെ അച്ഛനാ മാർപ്പാപ്പയുടെ കുർബാന കൂടിയിട്ട് വന്നതാണ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അതിൽ യാതൊരു എതിർപ്പില്ല എനിക്ക് എതിർപ്പില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ നാല് പേരെ കൊണ്ട് കയറ്റിക്കൊണ്ട് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് അതിലോട്ട് ഇവിടെ ജനിക്കുന്ന ഓരോ പിള്ളേരെയും പത്തിരുപത് വർഷം ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഇതിലൊന്നും വലിയ ഇതൊന്നും മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ഒന്നും കാര്യമല്ല ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇതിനകത്തൊന്നും ഒരു മതസൗഹാർദ്ദമില്ല മതസൗഹാർദ്ദം ബൂത്തിലേ ഇതൊക്കെ ട്രെയിലർ ഒക്കെ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഷോ കഴിയുമ്പോ തൂമ്പയായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്ന മോൾഡസ്കൂളിലെ പി ടി എം മീറ്റിംഗിന് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക എന്ന സ്വപ്നവുമായി വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ടൈലർ സുശീല സുശീലെ അതിനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ പ്രസൻസ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വി പ്രസൻറ്റ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സ്ആപ്പ് നാം നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഹലോ മൂവി മാൻ വ്യൂവേഴ്സ് ഡിസംബർ മുപ്പതാം തീയതി തിയേറ്ററുകളിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന മാളികപ്പുറം എന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ എൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പേരാണുള്ളത് ആദ്യം നമ്മുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളെ ടെലിവിഷനിലൂടെയും സിനിമകളിലൂടെയും ചിരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന രമേശ് പിഷാരടി ചേട്ടൻ വെൽക്കം പിന്നെ ശിക്കാരി ശംഭു എന്ന മൂവിയിലൂടെ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയ നായിക ആൽഫി വെൽക്കം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മാളികപ്പുറം നമുക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ശബരിമല ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള മൂവിയാണ് അല്ലെ അതിനപ്പുറം എന്താണ് പറയാനുള്ള മൂവിയെ പറ്റി ശബരിമല പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു കഥയാണ് കഥയ്ക്ക് ഒരു ഒരു പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടിയുടെ ശബരിമലയിൽ പോകണം എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളാണല്ലോ നമ്മുടെയൊക്കെ പിള്ളേർ പലതും പറയും എനിക്ക് ചിലർ ഓരോരുത്തർ പോകണം ഓരോരുത്തർ പോകണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടിയുടെ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും അതിനൊക്കെ വളരെ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അത് അതൊരു നടക്കാത്ത ആഗ്രഹമൊന്നുമല്ല പറയുന്നു അത് നടക്കാവുന്ന ഒരു കാരണ കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ പക്ഷെ അതിനുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ നിന്നും കഥ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വരവും കാര്യങ്ങളും ട്വിസ്റ്റിട്ടെന്നല്ല ചില കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വരവൊക്കെ ആയിട്ട് രസകരമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച പോലെ അതിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു മാളികപ്പുറം വെച്ചാൽ പറയാവുന്നത് ബാക്കി കാണാവുന്നതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് കാരണം ഈ ചില കാര്യങ്ങളിലെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി കാണുക കേൾക്കുക എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ സിനിമ ഒരു ഒരു ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ സ്പിരിച്വൽ അല്ല ഡിവൈൻ ഡിവിനിറ്റി തന്നെയാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് അത് ഈ ലോകമെമ്പാടും ഇത്രയും കാലം നിലനിൽക്കുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു പലരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ അതിനൊരു പ്രൂഫോ ആൾക്കാർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു ആരൊക്കെയോ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് ആണല്ലോ അത് കഥയുടെ ഒരു ഭാഗമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്ക്രീനിൽ നമുക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരട്ടത്ത് തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ കുറച്ചുകൂടെ പവർ ഉണ്ടാവും ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഡിവിനിറ്റി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്ക് പണ്ടെന്നും അല്ലായിരുന്നു വർത്തമാന കാലത്തിൽ അത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ നിർമ്മാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനിപ്പുറത്തോ അടുത്ത കാലം വരെയൊന്നും ഇതൊന്നും വലിയ സെൻസിറ്റീവ് ഒന്നും അല്ല ഇപ്പം തൊപ്പിയിട്ട് ഒരാളും കൊന്തയിട്ട് ഒരാളും കാവിയെടുത്ത് ഒരാൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ വെറുതെ ഇട്ടാൽ വൈറൽ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇതിനകത്തുണ്ട് മാത്രമേ സിനിമയിൽ അത്തരം സെൻസിറ്റിവിറ്റികളൊന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു വേഷം എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നവൻ തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയില്ല അത് നാളെ അറിയാം സെൻസിറ്റീവ് ആണോ അല്ലോ 
പറയാ ഒന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് പിള്ളേര് എന്താ അത്രയും ടാലന്റഡ് ആണ് ആ പിള്ളേര് ഇപ്പൊ കല്ലു ആയാലും ദേവു ദേവു ആയാലും ശ്രീപദ് ആയാലും അവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ ഒരു ഡയലോഗ് കൊടുത്താൽ പോലും ഞാൻ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഞാൻ വരാൻ അതിന് ടൈം എടുത്ത് പഠിക്കാൻ എനിക്കും അത് പഠിക്കാൻ പക്ഷെ അവര് ഈ ടപ്പി ടപ്പി ടപ്പിയാണ് അത് സ്കൂൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി മാത്രല്ല ഇവൻ അഭിനയിക്കുമ്പോ ആയാലും അവർ ഒരെണ്ണം ചെയ്തു അത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഉണ്ണിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ മുകളിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ണി അത് പറയുമ്പോ തന്നെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ എന്റെ ചെറിയ വയസ്സുള്ളവൻ എന്റെ ഒന്നര വയസ്സുള്ളവൻ ഒരു കേസ് തെളിഞ്ഞതാണ് തെളിവ് കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഒന്നര വയസ്സുള്ളവൻ ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ജസ്റ്റ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇവൻ ആരെങ്കിലും മിട്ടായി ഞാനെങ്ങാൻ മിട്ട ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കേസ് അന്വേഷിച്ചപ്പം മൂത്തവൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് യു ടി വി പാട്ട് കാണുക ഇവൻ അടുത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇവൻ അടുത്ത് കിടക്കുമ്പോ അവൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇവൻ ഇത് പഠിക്കുമെന്നും പുറത്ത് പാടും ഇവൻ കംപ്ലീറ്റ് തെളിവായിട്ട് പുറത്ത് ഞാൻ ഇവനോട് ഇവനോട് ചോദിച്ച് ഇത് എങ്ങനെ പഠിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇവൻ ഇവൻ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ഇരുന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഇവൻ അന്ന് മറ്റേ തിരുവേന്റെ പടം ഇറങ്ങിയ സമയം ഇവൻ ഇരുന്ന് ഇത് കേൾക്കുക നാലഞ്ചും പ്രാവശ്യം നാലും ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവൻ പിടിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പം ഗ്രാസ്പിംഗ് പവർ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ആൽഫി എനിക്കൊന്നു ശിക്കാരി ശമ്പുലല്ലേ വന്നേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലോങ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ മൂവിയിൽ ഒരു ലീഡ് റോള് വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പക്ഷേ കോവിഡിന്റെ ടൈമിൽ ടൂ ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു പടം ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പടമാണ് പിന്നെ വന്നത് എന്തോ ഒറ്റ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്തതാണോ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തതല്ല വന്നു പോയതാ വന്നു പോയതാണ് ഗ്യാപ്പ് നീണ്ട ഗ്യാപ്പ് അങ്ങനെ വന്നു പോയി വന്നു പോയതാണ് കാരണം നല്ലൊരു മൂവിയുടെ പാർട്ട് ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതെ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ബട്ട് എന്നാ പോലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും നല്ലൊരു മൂവി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്നവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂവിയിൽ വന്നതും കൂടി ഞാൻ പറയണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും അറിയായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ആൻഡോ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ അറിയായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ച റോൾ ആണ് ഞാൻ ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യുണ്ട് ചോദിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കിട്ടും തുറക്കപ്പെടും നമ്മൾ മറ്റേ ബോച്ച ചവിട്ടി കണ്ടിന്യൂസ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതന്നെ ട്രൈ എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂസ്ലി ട്രൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്നവരോട് കാരണം നമുക്ക് ചോദിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുക അത് നമുക്കറിയാവുന്നവരോടൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അമ്മ റോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലെ ടൈറ്റിൽ റോൾ ചെയ്യുന്ന കല്ലുവിന്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് മാളിയപ്പുറത്തിന്റെ അമ്മയായിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് അമ്മ റോൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കുറച്ച് നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ടൈപ്പ് വിട്ട് ഒരു ബോൾഡായിട്ട് ഒരു അമ്മ പിന്നെ അതൊരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ ആളാണ് ഒരു വൈഫ് റോള് പിന്നെ കഷ്ട കൊച്ചിരി ഒരു കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് മെർജായി വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട് എന്നാലും എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നരേറ്റീവ് തന്നു ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപാട് അവരെ എല്ലാവരും മുന്നെ അടക്കം ഡയറക്ടർ അഭിലാഷേട്ടൻ എല്ലാവരും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈജു ചേട്ടൻ അടക്കം എല്ലാവരും രമേശേട്ടൻ വരെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ രമേശേട്ടൻ വരെ എന്ത് കഷ്ടമാണ് രമേശേട്ടൻ വരെ എനിക്കങ്ങനെ ഞാനൊരു കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ഇമോഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ടൈം എടുക്കും ഇവർക്ക് ടപ്പി 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 എന്നാണ് അതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതിനെ അവരെ പഠിപ്പിച്ചത് അമ്മ വേഷം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവര് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ അമ്മയുണ്ട് ഇവർക്ക് പരിചയമുള്ള അമ്മമാരുണ്ട് ഇവരതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇവര് എത്രയോ രണ്ടും മൂന്നും ദിവസമൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് കരച്ചൽ സീനുകളും അതും ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് കരയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ചെയ്തില്ല പിന്നെ വിനയം ഉള്ളത് കൊണ്ട്
ഞാൻ ഇവന്റെ അച്ഛനുമായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവൻ ശരിക്ക് സ്വഭാവം കൊണ്ട് അവൻ എന്റെ അച്ഛനാ പിന്നെ അവൻ ഇച്ചിരി മൃഗസ്നേഹം ഉള്ള ഒരുത്തനാ ഈ സിനിമ കാട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്നോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയുടെ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് മൃഗങ്ങളെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരുത്തനാണ് ഇപ്പൊ പക്ഷെ അവനും ഈ കല്ലു എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചിന്റെയും ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് ഉണ്ണിയാണ് ഈ പടത്തിലെ ഹീറോ എങ്കിലും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമുള്ള വേഷമാണ് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഉള്ളത് അത് അത് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന വേഷമാണ് അത് അവരുടെ തോളത്തും കൂടി ഈ സിനിമയുണ്ട് അത് ഉണ്ണി ഒറ്റയ്ക്ക് ചുമക്കുന്ന ഒരു പടം അല്ലത് അത് അവരുടെയും കൂടെ പ്രകടനം ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടുണ്ട് വലിയ വേഷമാണ് അവരുടെ അവർ അത് ഗംഭീരമായിട്ട് വളരെ ഹോം വർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും കൂടെ ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇവരുടെ കുസൃതിയൊക്കെ ഷൂട്ടിങ് ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്യാമറ റോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പക്വതയും വേറെ ആൾക്കാർ ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് ഇവരൊക്കെ ഏതൊക്കെയോ സിനിമകളിൽ വേറെ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വീട്ടിലായിരുന്നു അതോ ഓട്ടത്തിലായിരുന്നോ ഞാൻ ഞാൻ റോമിലായിരുന്നു മാർപ്പാപ്പയുടെ കുർബാന കൂടിയിട്ട് വന്നതാണ് ബാംഗ്ലൂർ പോയി അടിച്ചു വിളിക്കായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടില് ആ ഫ്രണ്ട്സിനും അവരൊക്കെ ഫാമിലിയുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കുക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് ടി വി ഒക്കെ കണ്ട് ചില്ലിയായിരുന്നു അതായിരുന്നു എന്റെ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ അപ്പൊ പ്ലാൻ ആയോ ന്യൂ ഇയർ നിങ്ങളുടെ ന്യൂ ഇയർ പ്ലാൻസ് എന്താണ് ന്യൂ ഇയർ ഇപ്പൊ മാളികപ്പുറം നാളെ ഇറങ്ങി അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരോർക്കും നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ മാളികപ്പുറത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും മറന്നു പോകും നാട്ടുകാർ അതുകൊണ്ട് ന്യൂ ഇയർ അപ്പൊ ഫാമിലി ആയിട്ട് മാളിയപ്പുറം കാണാൻ പോവാ അതിന്റെ ന്യൂ ഇയർ ഞാൻ ടീമിന്റെ കൂടെയാണ് അല്ലെ എല്ലാരും ആയിട്ട് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചോദിക്കുണ്ടായി മറ്റേ സ്ത്രീകള് കേറുന്ന ശബരിമല ഒരിടയ്ക്ക് അത് ഭയങ്കര ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ആക്ഷൻ ഫൺ ഫിൽഡ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങളെ പേഴ്സണൽ ടേക്ക് എന്താണ് മറ്റേ സ്ത്രീകള് ഇങ്ങനെ ശബരിമലയിൽ കയറുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇഷ്യൂ യൂഷ്വലി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇതിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുട്ടികളാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ആൽഫിയ ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് അറിയാത്തവർ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ യുനോ എടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ പേഴ്സണലി എന്താ ടേക്ക് അങ്ങനെ സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല പ്രവേശനത്തെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പേഴ്സണൽ ടേക്കിന് പ്രസക്തിയില്ല ഇത് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു പബ്ലിക്കായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ വിശ്വാസം അതിൽ അതിലൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അതിലൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് അതിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പുരോഗമനമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം ചിന്ത കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ചിന്ത എടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് അധികം കിടത്താതിരിക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അതിൽ യാതൊരു എതിർപ്പും ഇല്ല യാതൊരു എതിർപ്പില്ല സ്ത്രീകൾ കയറുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പും ഇല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് എതിർപ്പില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ നാല് പേരെ കൊണ്ട് കയറ്റിക്കൊള്ളാൻ നിർബന്ധം ഇത് അവരുടെ ചോയ്സ് ആണല്ലോ ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സ് ആണല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇപ്പം ചോയ്സ് ആണല്ലോ മറ്റൊരു വാക്ക് അവരുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഇവരുടെ ചോയ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അപ്പോ നമുക്ക് എനിക്ക് വിഷയം പക്ഷേ എനിക്ക് വിഷയമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവിടെ വിഷയമല്ല അവിടെ എന്താണോ വിഷയം അതിനാണ് എപ്പോഴും പ്രസക്തി കൂടുതൽ അല്ലെ ഞാൻ മറ്റൊരിടത്തെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ബിരിയാണി വെക്കണോ ചോറ് വെക്കണോ എന്നുള്ളതിൽ പിഷാരിയുടെ ടേക്ക് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നാ ടേക്ക് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പിഷാരികളിൽ കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു സൊസൈറ്റി വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അല്ല അല്ല ഒത്തിരി ആളുകൾ കൂടി സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇവിടെ ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് അതിലോട്ട് ഇവിടെ ജനിക്കുന്ന ഓരോ പിള്ളേരെയും പത്തിരുപത് വർഷം ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അല്ലാതെ ആളുകൾ കൂടി സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായതൊക്കെ പതിനായിരം വർഷം മുമ്പാ ഇപ്പം സൊസൈറ്റി ഓൾറെഡി വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു സൊസൈറ്റി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൊസൈറ്റി ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ
നാട്ടിൽ അവിടെ നിന്ന് അത്രയും വ്രതം എടുത്ത് അനുഷ്ഠിച്ച് ഇവിടെ വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാണുന്ന എന്തോ ഒരു ശക്തി അവിടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ വിശ്വാസം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനോ അതിനത് ചെയ്യാനോ ഞാൻ തയ്യാറല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു സ്ത്രീ പ്രവേശനം ഒന്നും അതിന്റെ അകത്തില്ല അതിനേ ഇല്ല ഞാൻ അതൊരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് നിരീശ്വരവാദിയോട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വിശ്വാസിയോട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കംഫർട്ട് അത് ചെയ്യും ആകെയുള്ള കാര്യം ഇതും കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവന് ബാക്കിയുള്ളവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതിരിക്കാന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എന്താ ഇഷ്ടമുണ്ടോ ജീവിതം വേണം വിശ്വസിക്കും വേണം വിശ്വസിക്കും എന്ത് വേണം ചെയ്യാം ഇതൊരു മതത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെയാണ് എടുത്തത് ഒരു മത സൗഹാർദ്ദമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരാണ് അതില് പ്രിയ വേണു എന്ന് പറഞ്ഞതും നീറ്റ പിന്തു രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു അയ്യോ എന്നാ മത സൗഹാർദ്ദം ആൽഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ദേ ഒരു ഹിന്ദു കൂടിയിരിക്കുന്നു അയ്യോ മത സൗഹാർദ്ദം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രമേശേട്ടൻ ഇങ്ങനെ റൂമിലും അവിടെയൊക്കെ കറങ്ങുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് മറ്റേ മമ്മൂക്കനെ ലാലേട്ടൻ എസ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് വെച്ച് നീറ്റ് ചെയ്തു ലാലേട്ടന് യു കെ പോയപ്പോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് യു കെ പോയപ്പോ അവിടെ റാം എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്തായാലും പരിപാടി മാളയപ്പുറത്തിന്റെ പ്രമോഷൻ വന്ന പുണ്ണി മൂന്നിന് മീറ്റ് ചെയ്തു അല്ല നിങ്ങൾ ഇത് പിടിക്കും മാളയപ്പുറത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ സിനിമയെ പറ്റി എന്താ അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സിനെ കുറിച്ച് എന്തോ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ കൊറച്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു രീതിയിൽ സംഭവം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടെലിഗ്രാമിന്റെ ആളാണോ ഇറങ്ങണതിന് മുമ്പ് ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ തനിക്ക് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ സംഭവം പിന്നെ കാട്ടിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് അമ്പത് ദിവസമുള്ള അല്ലെ കാട്ടിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാട്ടില് ജീവിതവും ഷൂട്ടൊക്കെ കാട്ടില് ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാട്ടുള്ളൂ അവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ല അവിടെ ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും ഉള്ളതാണ് കാട് അവിടെ മെയിൻ ഉണ്ണിയുടെ ഒരു അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള അവന്റെ ഒരു ഗംഭീര ഫൈറ്റ് സീൻ ഉണ്ട് അതിപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുമ്പോ പ്രൊമോഷൻ വേണ്ടി പറയുന്ന കാരണം നല്ലതേ പറയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തിലല്ല പറയുന്നത് അത് നല്ല ഫൈറ്റാണ് അതൊരിച്ചിരി പണിയെടുത്ത നല്ല പണിയെടുത്ത ഫൈറ്റാണ് ശാരീരികമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പാടുപെട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈറ്റാണ് അതൊക്കെ കാട്ടിലൊക്കെ അവരായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു ഇവര് കാട്ടിലുമായിരുന്നു ആയിരുന്നു എനിക്ക് അതിലൊരു ഡാൻസ് സീക്വൻസ് ഒക്കെ ട്രെയിലറിൽ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ ഒരു ചെറിയ ഡാൻസ് സീക്വൻസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ ചെറിയതല്ല വലിയ ഡാൻസ് സീക്വൻസ് അതും ഭയങ്കര വിഷ്വലി ഓൾസോ വെരി നൈസ്ലി ടേക്കൺ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ അതിന്റെ എന്റെ ഷൂട്ടിംഗിന് ഒരു ദിവസം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലിയ സെറ്റും ഇഷ്ടംപോലെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഡാൻസേഴ്സും കൊറിയോഗ്രാഫേഴ്സും പാട്ടും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ പാട്ട് ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പടമല്ല അതില് അത്യാവശ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു പടം തന്നെയാണ് മാളയപ്പുറം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതില് ദേവനന്ദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അയ്യപ്പനെ കാണണം എനിക്ക് കാണാൻ പോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ പറ്റ നിങ്ങക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാത്തോണ്ടാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടി വീട് വിട്ടിറങ്ങി തന്നെ പോകുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കണം സിനിമയില് നല്ല പയ്യനാണോ അതോ അവന്റെ സ്വഭാവത്തിനോട് ചേരുന്നതാണ് അവൻ ബിഹേവ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാലും സ്വഭാവത്തിനോട് ആണല്ലേ കാണുന്ന എന്താണ് ക്യാരക്ടർ അത് തന്നെയാണ് സിനിമയിലും വീട്ടില് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വാശി ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാണോ മൂന്നാണ് വാശി പിടിക്കാറുള്ളത് വാശിയൊക്കെ ഉള്ളൂ
പിള്ളേരുടെ വാശി എന്നിട്ട് അപ്പം എന്താ സാധിച്ചു കൊടുക്കുമോ ശരി ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറയുക അതോ അവിടെ നിന്ന് വാശി എളുപ്പത്തിൽ സാധിച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ ഒന്ന് കൊതിപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുമല്ലോ കൊതിപ്പിച്ചിട്ട് കാണാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ചരിത്രം ഇല്ല 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 അങ്ങനെ വാശിക്ക് അങ്ങനെ ഇത് കൊടുക്കാറില്ല അല്ലേ അല്ല കിട്ടലിന്റെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കിട്ടണം നമുക്ക് ഈ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം ഇത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ഈ ചാമ്പ് പോവും അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ അല്ല കൊടുത്ത് കൊടുക്കും പറ്റുന്നതിലൊക്കെ ചെയ്യും എന്നാലും പിന്നെ അവരും ചെറുതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചേരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവർ ചിലപ്പോൾ വലുതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വരും അപ്പൊ പറ്റാണ്ട് വരും പറ്റാണ്ട് വരും അപ്പൊ ചേട്ടൻ സിനിമ കുറെ നാളായില്ലേ അത്യാവശ്യം കുറെ നാളായി ഇപ്പോഴും എന്തെങ്ങനെയാ ചേട്ടൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റോള് കിട്ടാറുണ്ടോ അന്ന് വരുന്ന കാലത്ത് പിള്ളേരിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കൊറച്ചിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ തന്നെ അതോ ചാൻസ് ചോദിച്ചു ഇപ്പോഴും ചാൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കല് കുറവാ എനിക്ക് എല്ലാവരും ആയിട്ട് പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോ എന്നെ പിന്നെ അവര് ചിലപ്പോ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാണ്ടാവും അതിന്റെ ഒരു ബാധ്യ എന്നെ ഞാൻ ഒരു ബാധ്യതയാവും ഞാൻ വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എടുക്കാതെ ഒക്കെ ആവും അതുകൊണ്ട് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു പടം ഡയറക്ട് ചെയ്തതിൽ ഞാൻ ചെറിയ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ എനിക്ക് അത്ര സിനിമകളില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നിലവിൽ ഇതുവരെ ഒരുപാട് പേരോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാം പിന്നെ കിട്ടും ഇടയ്ക്ക് പേരും കിട്ടും സുഹൃത്തുക്കളാണ് എല്ലാവരും അപ്പൊ അവരോട് അവർക്ക് എന്നോട് നോ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും സൗഹൃദം ഇല്ലാത്തടത്ത് എനിക്ക് ചാൻസ് വയ്ക്കുക അതാണ് അത് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും അവരെ പിന്നെ ആ നോ പറയാൻ വളരെ പാടുപെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് ചോദിക്കായിരിക്കും ആൽഫിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കുറെ ട്രാവൽ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് വീട്ടിൽ ഗ്രീൻ മാറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും ഒരു ബിറ്റ് കേരളത്തിൽ തന്നെ എന്തൊരു സ്ഥലം ഉണ്ട് കാണാൻ കിടക്കണം അല്ലേ മാക്സിമത്തില് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം എവിടെയൊക്കെ പോയി ഈ വർഷം മണാലി പോയി ഡൽഹി പോയി പഞ്ചാബ് പോയി പിന്നെ ഗുജറാത്ത് മറാത്ത എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ തന്നെ എന്നോട് പറയുന്നത് നീ ജീവിക്കുന്ന ട്രാവൽ ചെയ്യാനുണ്ട് സമയം കിട്ടിയ അപ്പൊ തന്നെ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്ത് പോകും ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പോയി പെൺകുട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് സോളോ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് സോളോ ആയിട്ട് പോവാറുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ആന്റി ഡൽഹിയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരുന്നു ഈസിയാറാണ് കൊറേ നാള് ഒരു മാസം അവിടെ പോയി നിന്നു വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിരുന്നു ആയിട്ടാ പോകുന്നെങ്കിലും ഫോട്ടോ സെൽഫി അല്ലല്ലോ ആരും എടുത്തു കൊടുത്ത ഫോട്ടോ അല്ലേ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഷോയ്ക്ക് പോയി ഡിസംബറില് ഷോ കഴിയുമ്പോ തൂമ്പയായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്ന കാരണം ഷോ കഴിയുമ്പോ കാർ എടുത്തോണ്ട് പോടിച്ചു മാറ്റണം എന്താ അത് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞല്ല ചുറ്റും മഞ്ഞ് വീഴും നിറയും കാറിന്റെ ലോക്കിൽ അടിക്കുന്ന ഒരു സ്പ്രേ ഉണ്ട് മഞ്ഞടിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഡോറ് തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലം ഫോട്ടോ എടുക്കും കയ്യോറ ഇങ്ങനെ ഊരിയിട്ട് മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ ഞെക്കാൻ പോയിട്ട് കയ്യോറ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചു ഓടിക്കളഞ്ഞു അതുപോലെ റോഷാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഒരു വൈറ്റ് റൂം ടോർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതുപോലെ എല്ലായിടത്തും വെള്ളം രണ്ടു ദിവസം മഞ്ഞ് കണ്ട് ഭ്രാന്തായിട്ട് മനുഷ്യൻ ഒരു രക്ഷയില്ല അതൊക്കെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കണ്ടി ഇങ്ങനെ പോരാനേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതുപോലെ കൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചർ കുറവല്ലേ എന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇതായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ബിസിനസ് 
ഒരു ഓണർ ബിസിനസ് ഓണറും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെ പോകുന്നു കേക്ക് റീൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം വരും മാളികപ്പുറത്തിന്റെ വിജയാഘോഷത്തിന്റെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കും കേക്ക് അവിടുത്തെ കേക്ക് ആണോ കഴിക്കാറ് എന്ത് സെലിബ്രേഷൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കേക്ക് അല്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് വേലി വിളവ് തിന്നുവാ മൂന്ന് പിള്ളേരല്ലേ ഇന്റീരിയറും <laughs> 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 പുതിയ ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇത് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് ഇത് ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ നിക്കും എന്റെ പൈസ ഇല്ല എന്താ ഇട്ടോണ്ടായിരുന്നു നിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോ തരാൻ പൈസ ഈ വർഷം ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് എടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മൊമെന്റ് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എന്താവാം കരിയർ ആവാം ട്രാവൽ ആവാം എന്തെങ്കിലും ഒരു മൊമെന്റ് ഞാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ നടന്നത് ഈ വർഷം ആണോ ഈ വർഷം അല്ല എടോ താൻ താൻ അമേരിക്കയിലാണോ ഇല്ല ഇല്ല ഒരു അതാണ് ഞാൻ വേറെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഓക്കേ ഓക്കേ ഞാൻ രാജീവ് ഗാന്ധി എന്നാണോ കേട്ടെ അല്ല മറ്റേ മാച്ച് ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ജീവിതങ്ങൾ <laughs> 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 മാളികപ്പുറം തിയേറ്റേഴ്സിൽ എത്തുവാണ് അപ്പൊ ഫൈനൽ ആയിട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്ത് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോടല്ല ഓഡിയൻസിനോട് അഹം വിചാരിക്കണ തന്നോട് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 